So, hi, good evening, all. This is live session. Just a minute. Also, today is our Kerala Piravi Day. Like Kerala Pina birthday, Annalena. So, I'm going to know Ningal Chalaka celebrations and that and now Ningal working at the. How did it go? How was it? Or just a normal, just another normal day, I don't know. Though in the English special right now, you can work in the Salangal, any celebrations? Or anything special? Nothing special. Okay, I couldn't die. Even in the Kerala Pirvi celebrated the Tularula, not even a single person. Join Chi the Tulamba the Vedla Rulia. Okay. So I'll start. Today, we'll be looking into Mastering Professional Communication and Advanced Language Integration. We have done this in the previous week. This activity is called Reading, Writing, Speaking and Listening. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. We have done this in the last two weeks. Okay, Rajni Mani has said that I celebrated Kannada Piravi. Okay, Bangalore or Karnataka lano, le? Oh yeah, Karnataka Piravi in the Niana, le? Kannada Piravi lano paraya. Okay, good, nice. Sri Kala has said we are uniformly dressed and done the usual do. Okay. In Niana Namu paraya, we are uniformly lella, we uniformly dressed and did the usual duty. Okay, sorry, your correction. Okay. So, in the we'll be looking into our professional communication. We have language integration already in the language integration. We have a formal set of language formal set of language integration. We have a formal set of language integration. We have a formal set of language integration. Then, we'll be focusing on integrating advanced grammar, vocabulary and idiomatic expressions with speaking and writing in real-world context. We have advanced vocabulary. EDMs are using a professional setup to use it. Okay. So, grammar will be looking conditionals, passive voice and reported speech, formal and informal communication, and then effective listening, reading and writing integration. Nothing new. It's not a good thing. I don't think you're going to do this. You're going to do this in the weekly activities. Written it, text it, or you're going to type it. You're going to just make it ready. If you want to post any activities, you will be able to get any assessment. If you want to do any assessment in daily, you will be able to get any assessment in your daily life. But if you want to post any assessment in your daily life, you will be able to get any assessment in your daily life. It will be a great help. We will discuss it. That is the common errors. We will be able to get any assessment in your general life. So I just want all of you to keep ready your activities. अतु बोले निंगले के तरह एक्टिविटीज़ है चाहिए तो ये वीकले सेवन ऑन सेवन सिक्स ऑन सेवन फाइव ऑन सेवन प्लीज टेल मी उन्नम चाहिए आता है जीरो ऑन सेवन आई टेल वरुण निंगल प्लीज लेट मी नो कॉर्प पे लेंगे निंगला वरुण और तेरे इतरा के चाहिए तो आनो आने के लिए ना रहेना प्लीज लेट मी नो वेर कुछ वेरियल इनके ना पेट तो में कितने तो स्टिराइट रिप्लाई चाहिए ना आलकार इंट्रोड में इंडा भानीफा स्टिराइट में स्टाइक में आलकार के पीरिंग ना स्ट्राइक के देखो आहा इल्लारुम जीरो आना लो जीरो तो पर ऐनो ला राइट्स अनु इन्दु में चल लारु इन्हें आनो पातिमा आशिक सूरज मुस्सना जोबी एबल और अन्य इंग्लिश चीज़ आर इंग्लिश वुड एंड ऑफ एनीवन को अटलीस्ट डेड वन और अन्य इंग्लिश ओके ओके जॉब इज़ अ न्यू कमर आई नो दैट ओके शमी शहीमा हैज़ डन सेवन ऑन सेवन एस यूज़ुअल वेरी गुड शी डिजर्व्स अ बिग एप्रेशिएशन कारण शी हैज़ टेकन एन एक्स्ट्रा कोट नमलारू में उड़ all of them are working, all of them are working, all of them are working. So, it's something to be appreciated. Yes, Gauri has done 6 on 7, very good. Asana has done 3 on 7. Okay, Shahima, can you please unmute my dear? Unmute him, but Joe. I have permission to unmute. Can you please unmute? 
Yes, able is also a newcomer. Okay. Shahima, unmute your button and door. Please try. Are you here? Okay, new join is the reward. Okay. Is Shahima here? Okay, Shahima Ilya Tonu. I mean, some technical issues I can maybe. Where is Gauri? Gauri, can you please unmute? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, Gauri, what I want you to do is Number L. Ipoy, number L. 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 How do you find time for this? So that other they can also follow the same. Ma'am, I do the tasks daily after my classes. Okay. How much time do you spend daily for GEP? I spend almost half an hour. Half an hour is enough, right? Very good. Okay. And... I'll do activities of each day. Then I'll take the quizzes on the app. Okay, very good. And can you please tell me which course are you doing here? I'm doing English Literature. BA. A CVT. Okay, okay, okay. Okay, Gauri. Okay, so you are aiming for CVT PG? Yes. Very good, my dear. Okay, so in which subject did you do your degree? Or are you currently pursuing your degree? I am currently pursuing my degree in English Literature. Okay. So, thank you so much, Gauri. If you are a role model, because Gauri is currently studying. That's why she is attending CUET PG classes and she is daily EEP. If Gauri can do it, at least all of us can give a try for it. So, hello, Gauri, how is the class timing? Please tell me. Class timing, ma'am, in case 9 to 3 were a college class under. That's why 9 to 4 to 7 were a college studies. I went to 8 to 8 o'clock. I went to 9 o'clock. I went to EEP activities. Okay, good. Gauri, are you studying in college? I'm in St. Thomas College, Thrasher. Okay, very good, Gauri. Very good. Thank, Thank you, you for that insight. Okay. Thank you, ma'am. Okay, you can um, you can mute. So, all of us get daily nine to three daily college level poi padikin na orala na. Baaki naamal all of us nine to three work in our end nine to six work in our end naamal all of us time timing different ana. So, arum uh, compare enda, but or idea iti le the manageable ana. Or half an hour madhi daily. Ini po daily basis dal chiam patta ta orane gil. Alternate days are you going to do 7 on 7 matri shidi class will care on part of the room are in part of the room are in part of the room. If you do 7 on 7, well appreciated. You know, zero in the next week I'm breaking 1 on 7 shidi the varam pachana the nigel. That is going to be a big achievement. Okay, will you all try? Fatima, Ashik, Suraj, Musina, Jobi, Abel, Reshma, Praveena, Shibi, Victor. Think like that and try G your next week. At least one. 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 For a week or a half an hour, you can try G to your next week. I know. It is difficult. We have to do a daily routine. We have to do a daily routine. We have to do a daily routine. I know it. Because we have to do a daily routine. We have to do a live session. We have to do a daily routine. We have to do a daily routine. We have to do a daily routine. Set up either it can tell a weekly in Kibu Dimutan. Okay. So, yeah. We'll begin. Our first topic for today is Advanced Grammar in Communication. Namal main grammar structures alam moki tender. Today we are focusing on conditionals, passive voice, and reported speech. Namal conditionals use the in the nana. Angene ka sambhavi chilangil ingene ayane. Conditionals is the name of first order conditional and Second order conditional and third order conditional. Passive voice, we have already last week discussed it. I am going to repeat it. Passive voice is simple. In active voice, 
ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് പാസിവ് വോയ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ടീച്ചർ നാളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയോട് പറയണം അപ്പൊ എന്താണ് ദ ടീച്ചർ ഹാഡ് ടോൾ മീ ടു ഡു ദ ഹോംവർക്ക് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സോ ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു ഓക്കെ വിക്ടർ വിക്ടർ ഇത് ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡേ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സെവന്റി നയൻ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ വൺ തൊട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ വീക്ക് ലെവൻ ലൈഫ് സെഷൻ ആണ് വീക്ക് വൺ മുതൽ വീക്ക് ടെൻ വരെയുള്ള ലൈഫ് സെഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് ടു ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ വിക്ടോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ഭയങ്കര വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ബേസിക്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So here we are discussing use of third conditional. Okay. നമ്മൾ അധികവും ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷണൽസിൽ നമ്മൾ അധികവും പറയുന്നുണ്ടാവുക തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കും തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ അബൌട്ട് ദ മീറ്റിംഗ് ഐ വുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താണേ ഇ പി ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താനേ അതായത് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ എപ്പോഴും പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ബെറ്റർ ഐ വുഡ് ഹാവ് പാസ്റ്റ് ദി എക്സാം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോമൺ ഡയലോഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയി പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ആയാനേ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ മാർക്സ് കിട്ടിയാനേ ഓക്കെ തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അധിക സമയം നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റബോധം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺവീ ചെയ്യാനാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി കണ്ടീഷണൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാസ് ഓഫ് വോയിസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്രോജക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ ദ പ്രോജക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഈ ഒരു പാസ് ഓഫ് വോയിസിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ ചാർട്ട് ബോക്സ് ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ദ സെന്റൻസ് ദ പ്രോജക്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ടു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഈ സെന്റൻസ് പാസ് ഓഫ് വോയിസിലാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാസ് ഓഫ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരിക നമ്മളുടെ സെന്റൻസ് ഫോർമാറ്റ് പാസ് ഓഫ് ആയാലും ആക്റ്റീവ് ആയാലും എസ് വി ഒ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്ട് ആവണം സോ പ്രൊജക്ട് എന്നത് ലാസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരിക വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോജക്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദ ടീം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോജക്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ബൈ ജു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ബട്ട് ദ ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് we completed the project last week the team completed the project last week very good very good thank you gauri and bai okay ini ora cheriya or activity inde identify the given conditional sentences are in first second or third conditional nammle moonu conditionals inde ennu nammal already parannittunde so ee oru sentence vaaikkigeyum ee oru sentence ed conditional aanu ennu identify cheyanam So we'll begin with the first one. If you study hard, you will pass the exam. First sentence, Matram, concentrate on the Leave the other sentences behind. And tell me, which conditional is it? First, second or third? If you study hard, you will pass the exam. First, second or third? ഓക്കെ ഗൗരി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനി ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഓക്കെ
മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ആയി എന്നൊന്നും ആരാ പറയാം എനി വൺ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടിക്കണ എന്തിനാണ് നോ ഫ്യൂച്ചർ ടെല്ലിങ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആഫിയ ഇഫ് വന്നത് കൊണ്ടല്ല ഹുമേറ നോ ഇഫ് ദാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെന്റൻസിലും ഇഫ് വെച്ചിട്ടാണ് യെസ് ഷഹീമ വെരി ഗുഡ് റിയൽ ആൻഡ് പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ പറയാട്ടോ റിയൽ ആൻഡ് പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും എക്സാം പാസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ബോയിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ അത് തിളക്കും അതായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിനാണ് കേട്ടോ റിയൽ ആൻഡ് പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു ഷഹീമ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഗോട്ടൺ അപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ലോസ് ദ ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ വിച്ച് കണ്ടീഷണൽ ഇസ് ദിസ് സെന്റൻസ് ഇൻ Very good Jobby. Jobby is a newcomer, but I'm getting quick replies. Very happy. Third. Third. Okay. Any objections? I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. I do agree with you all. Yes, it is in third condition. Or it is a third conditional sentence. Can someone explain why is it third conditional? In the good day, what is the sentence third conditional? I tease anyone. Very good, Azana. Unreal thing in past. That's already kind of boy, it's unreal. We don't have to do it. If I had gotten up at 6 a.m., I don't have to do it. 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 I would not have closed the job interview. I don't have to do the job interview. I don't have to do it. Unreal thing in the past. Past till kind of boy, I don't have to do it. Okay, very good. Now coming to third sentence. Uh, please let me know which conditional is it. If I were rich, I'd spend all my time traveling. Okay, very good. It's second. Cheru yur correction under. Cheru yur enda bagatun on ekna cheru yur mistake under. Namla nerthi, if you study hard, you will pass the exam in the parnile. Adho future possibilities ana. And zero conditional ana. If you heat the water, it will boil. If you freeze the water, it will turn into... അത് അഷ്യോറിറ്റീസ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെയും സംഭവിക്കൂ അതാണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ ഓക്കെ നിർബന്ധമായോ അത് അങ്ങനെയും സംഭവിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ രണ്ട് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇന്ന റിസൾട്ട് വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഫാക്ടുകൾ അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫാക്ടുകൾ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സീറോ കണ്ടീഷണൽ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ബോയിൽസ് എന്നുള്ളത് സീറോ കണ്ടീഷണൽ ആണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് എന്ന് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റി ആണ് If you heat the water, it boils and all of the possibility, all the assurity. Okay? And third sentence is in second conditional. Very good. Gauri, uh, second conditional. It's okay. If I were rich, I'd spend all my time traveling. Here is the thing. Where are you going? 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 I'm going to travel. 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 ഞാൻ വീട് വെച്ചാണ് യാ ദീസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി റിയൽ ബട്ട് ഇമാജിനറി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ അതായത് അത്ര കുറച്ചുകൂടെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ഐ വെർ യു ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി ഐ വുഡ് ബൈ അ ജെറ്റ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ യെസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമാജിനറി ആയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ഇഫ് ഐ ഇഫ് ഐ വെൻ ദ ലോട്ടറി ഐ വിൽ ബൈ എ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൂടെ പക്ഷെ ഈ ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാവുക വീട് മേടിക്കുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വളരെയധികം പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ വീട് മേടിക്കും എന്നുള്ളത് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ലോട്ടറി അടിക്കൂ എന്നുള്ളത് വളരെ അൺസെർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് വരിക ഓക്കെ If you study hard, you will pass the exam. That's why there is no uncertainty. Study shall pass out. Future will all the possibilities. Okay, I hope it's clear. So, these four conditional sentences are clear. Zero, first, 
സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇനി ഡൌട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിന് ചൊല്ലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പാസ് വോയ്സ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തറവാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സെയിം വിത്ത് കണ്ടീഷണൽസ് ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് കണ്ടീഷണൽസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും തറവാവണം യെസ് പാർവതി ടെൽ മീ വട്ട് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ ന്യൂ കമേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഓൾ ദി ന്യൂ കമേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഹിയർ ടു ഓൾ ദി ന്യൂ കമേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഹിയർ ഡേ വൺ തൊട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ബേസിക്സ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡേ ട്വന്റി മുതൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈവ് സെഷൻ എങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഓക്കെ കണ്ടീഷണൽസ് ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണോ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ എന്താ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാം എന്നതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നീ പഠിച്ചാൽ നീ പാസ് ആവും നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കീപ്പ് ചെയ്യാണത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഇപ്പോ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാം എന്നത് റിയൽ റിയൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അതപ്പോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ആണ് ബട്ട് കമ്മിങ് ടു തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ എന്താണ് അൺറിയൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ അത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയാറില്ലേ എന്താണ് സൂര്യന്റെ ഇതും വെയിലും മഴയും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ കുറുക്കന്റെ കല്യാണം ആണെന്നൊക്കെ പറയാറില്ല അതൊക്കെ ഓരോ അൺറിയൽ ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് ഓക്കെ ആഫിയ സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ബോയിൽ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇഫ് യു ഫ്രീസ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഇൻ ടു ഐസ് If you step out in the rain, you will get wet. This is not a possibility, it is an assurity. If you are not going to be able to do it, you will be able to do it. If you are not going to be able to do it, you will be able to do it. If you are not going to be able to do it, you will be able to do it. This is not a possibility. That is zero conditional. What is the third conditional? This is the second sentence. The third conditional example. If I had gotten up at 6am, I would have not lost the job interview. That is, we have regrets. If I had passed the job, I would have not passed the job. If I had passed the job, I would have not passed the job. I would have passed the job. Okay, I would have passed the job. 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 I would have passed the third conditional. Mohsina, I hope zero conditional is clear. Okay. So with that, I hope conditionals are done. Yeah. So we have answers to go to the end. We will be able to get the answer. Next is convert the following to reported speech. We will be able to get the direct speech. Apostrophe is the direct speech. So I want everyone to start with the first one. This is direct speech. I will tell you what you are saying. You should all Uh, watch my class tomorrow. Apo inni class la absent aayittla friend inde eduthu ningal naale parayana. Hamna ma'am paranju naale class kaanunnu. Adina endana njan ingane paranju ennu mattralde eduthu parayunnadiniyana nammal reported speech aakunnathu. Okay? Hamna ma'am said that to uh, Hamna ma'am said to watch the class the next day. Ivada nammal shraddhikkanda karyangal endana? Uh nammal ടെൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ടെൻസ് എപ്പോഴും ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് പോകും പ്രസന്റ് ഉള്ളത് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകും പാസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്രസന്റ് എന്താണ് ഒരു ടെൻസ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പ്രസന്റ് വിൽ ബിക്കം പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് വിൽ ബി പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളില്ലേ അതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ഓർ ഷി അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആരാണോ എന്നാ ഐ ആം ഹംഗ്രി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് സോ നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഐ ആം ഹംഗ്രി 
ഇവിടെ പേര് യു ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഹംഗ്രി വെരി ഗുഡ് ഷഹീമ ഇവിടെ ഐ ആം എന്ന് പ്രസന്റിന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ ഇവിടെ എന്തായി പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഹംഗ്രി ഓക്കെ ഷി വാസ് ഐ He 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 said that he was angry. Yes, he or she use am no problem. Pronouns I, you, she, I, she or he, I. Okay, she said യു ഷി യൂസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം പ്രോനൗൺസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഐ യു ഷി ഐ എന്നത് ഇവിടെ ഷി ഓർ ഹി ഐ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഷി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഹംഗ്രി ഓക്കെ താങ്ക് യു നൗ വിൽ ഗോ ടു സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് Will you be at the party? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെഡ് അല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലാണ് വ്യത്യാസം വരണേ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ മോഡൽ വേർബ്സ് വിൽ എന്നത് ഗുഡ് ആവും മേ എന്നത് മൈറ്റ് ആവും ക്യാൻ എന്നത് ഗുഡ് ആവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഷി ആസ്ക് വെദർ ഐ വിൽ ബി അറ്റ് ദ പാർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നന്ദിത ബട്ട് ഇവിടെ വിൽ എന്നത് ഗുഡ് ആവണം മോഡൽ വേർബ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് He asked if I would be at the party. Yes, good. Good, Asana. She asked if I would be at the party. Okay. This is a question for you. This is a question for you. All three, but this is correct. She asked if I would be at the party. Very good. So, in this case, you can see the question for you. You can see the question for you. Asked. Okay. Thank you for your replies. And coming to the third one. I saw him today. ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഐ സോ ഹിം ടുഡേ ഐ എന്ന് പ്രോണൗണില് വ്യത്യാസം വരുത്തണം സോ എന്നതിൽ ടെൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ടുഡേ എന്നതിൽ ഷി ഹാഡ് സീൻ ഹിം ദാറ്റ് ഡേ ഷി സെറ്റ് ഷി ഹാഡ് സീൻ ഹിം ടുഡേ നോ ടുഡേ അല്ല ടുഡേ എന്നത് ദാറ്റ് ഡേ ആവും Yesterday is the day before Avu. Tomorrow is the day after Avu. She said that she had been seen him that day. No, she had been seen in the Veriliato Reshma. Let's look at the correct answer. She said that she had seen him that day. He had seen him that day. I didn't know that he had been in the Avashiliato. She said she had seen him that day. Very good, Asana. Very good, Shahima. കുമേറ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹാഡ് ബീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഷി ഹാഡ് സീൻ എന്ന് മതി കേട്ടോ ഗൗരി ആ ചുടി ഒന്ന് ദാറ്റ് ഡേ ആക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയി കാർത്തിക ഷി ഹാഡ് സീൻ ഹിം ദാറ്റ് ഡേ പറഞ്ഞു എന്നതും കൂടെ വേണം ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് സീൻ ദിം സീൻ സീൻ ഹിം ദാറ്റ് ഡേ ഷി ഹാഡ് സീൻ ഹിം ദാറ്റ് ഡേ ഓക്കെ കാർത്തിക കാർത്തിക ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ട്ലി ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് എന്നതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ So, വെറുതെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഹംഗ്രി എന്ന് മതി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സെഡ് അല്ല ആസ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ മോഡൽ വേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വില്ല് ഗുഡ് ആവും ക്യാൻ ഗുഡ് ആവും മേ മൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇല്ല സെഡ് ആൻഡ് ടോൾ ക്യാൻ ബി ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് സേ എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് സെഡ് ടോൾഡ് എന്നത് ടെല്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് സെഡ് നമ്മൾ അധികവും യൂസ് ചെയ്യാ എന്താണ് വിതൗട്ട് മെൻഷനിങ് ഹൂ നമ്മൾ ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഹംഗ്രി എന്നതിൽ എന്താണ് ഹി സെഡ് ദ ഷി വാസ് ഹംഗ്രി പക്ഷെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഞാൻ ജോബിനോട് പറയാണ് ഓക്കെ ഹംന സെഡ് ജോബി that she was hungry and aanu ennolla samayathu adu nammal reported speech like convert cheyina samayathu endana hamna told jobi that she was hungry okay nammal aarodu paranju ennu koduthittillatha samayathu said madi pakshe ee conversation njan aarodu paranju ennu kode ulla samayathu hamna said jobi ennolla samayathu endana hamna told jobi that she was hungry okay but it can be interchangeably used okay hamna said jobi that she was hungry and the parayunnathilum tetriya paksha adin actual minute difference adana okay say in the word in the past aanu said tell in the word in the past aanu told is it clear did you all get it 
it can be interchangeably used pakshe idinde oru actual difference theoretically adanu to okay nammal aarodu paranju ennu kooda ullu samayath it's better to use tall allatha samayangalil set use kiya okay next we are moving to professional writing and speaking skills പെർസാന എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണേ എന്തായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയേണ്ടത് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീനോ ഓക്കെ പെർസാന ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ബാക്ക് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഈ വീക്ക് ഫോമൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസൽസ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു റിട്ടൺ പീസ് ആവട്ടെ എന്തൊരു സ്പീച്ചിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ഇത് മൂന്നും എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ബോഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ബോഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും വരിക ഓക്കെ മേ ഇറ്റ് ബി ബിസിനസ് ലെറ്റർ മേ ഇറ്റ് ബി എൻ ആർട്ടിക്കൽ മേ ഇറ്റ് ബി എൻ എസ് എ റിപ്പോർട്ട് പ്രപ്പോസൽ എന്തായാലും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ സ്ട്രക്ചറിങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം strategies for presenting formal content verbally in professional settings nammle any end of personal opinion aanu namku write cheyana aanu elpo kanam write cheyumbo namku venengil rub off cheyidu eludam cut off cheyidu eludam edit cheyam she samsarikkuna samayath endanu nammle etra maatram confident aanu namku nammle parayna oru topic le namku etra maatram knowledge unde ennolladella nammude speech lude evident aayirikkum so while speaking we really need to look into our pronunciation the clarity of speech the structure of speech adupole nammude pace tension kodumba nammal ingane veyu strategies for presenting formal content verbally in professional settings using appropriate nammal tension kodumba angane vandekka so pacing is very important nammal valare slow avan paadilla valare speed avan paadilla or normal pace ellavarkum nammude speech catch cheyan pattuna or pace il aayirikkanam അതുപോലെ വേർബലി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ കോൺടാക്ട് ഹാൻഡ് ഗെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ നമുക്ക് പോഡിയം പോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അധിക ആൾക്കാരും പല സമയത്തും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുമാതിരി ലീൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് റോങ് ആ പോഡിയത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു മൈക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡും പോരാത്തതിന് നമുക്ക് നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫറി ആൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡും ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അതുമാതിരി ലീൻ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വളരെ ജെന്റൽ ആയി പ്രൊഫഷണൽ ആയി നിൽക്കുക ഓക്കെ സോ റിട്ടണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർബലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടോൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറിയും ടെക്നിക്കൽ ടേംസും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ഓഡിയൻസ് കെൻ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് ഇപ്പോ ഞാൻ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ കെൻ യൂസ് അഡ്വാൻസ് വൊക്കാബുലറി ഇൻ വെരി ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് എനിക്ക് ആക്രോണിംസ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വിൽ ഗെറ്റ് പക്ഷെ അതേ സമയം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫിസിക്സും മാത്സും എല്ലാം പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ന്യൂറോട്ടിക് ആൻഡ് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ നോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഐ ഹാവ് ടു ഫേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ what is neurotic disorder and what is psychotic disorder so before any speech you prepare make sure your audience can catch it okay nammude audience ne eppadi manasilaakke vena nammude speech prepare cheyyan written piece avana samayathulla gunangal ennu parna yella answers ainde explanation search cheythu kandupidikka mattulla avarodu chodikka she speech nu parna yella on the spot live aayittu nadakkunna le appo itterathulla kaaryangal shraddhikka ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സാലുട്ടേഷൻ സാലുട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിയർ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം റെസ്പെക്ടഡ് സർ ഓർ മാഡം എന്തും കൊടുക്കാം അത് നമ്മളുടെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഗോ വിത്ത് റെസ്പെക്ടഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ യൂസ് ഡിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ I would like to inform you about the progress of our project. This is the subject line that we
അത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് എൻഷ്യോർ വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം പേജ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇവിടുത്തെ ഇടിയം ഓൺ ദ സെയിം പേജ് എന്നതാണ് ഇടിയം ഓൺ ദ സെയിം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം പേജ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ഇല്ല മാം പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനും ഡേറ്റ് ഒന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല സോ ബിഫോർ വി എൻഡ് ദ സെഷൻ വി ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം പേജ് അതായത് നമ്മൾ അതൊരു കോമൺ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി എത്തിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കണം അതാണ് ഓൺ ദ സെയിം പേജ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇതിൽ പറഞ്ഞെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ഫർസാന നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെഡ് ആൻഡ് ടോൾഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ആൻഡ് ടോൾ ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി അതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഹംന സെറ്റ് ദറ്റ് ഷീ ഇസ് ഹംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ഷീ വാസ് ഹംഗ്രി മതി പക്ഷെ ഹംന ഫർസാനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് അല്ല ഹംന ടോൾ ഫർസാന ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഹംഗ്രി ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സമയത്ത് ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിലോ ഫോമൽ ബിസിനസ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗിലോ ഫോമൽ പ്രപ്പോസലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ലെറ്ററോ റിപ്പോർട്ടോ പ്രപ്പോസലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ യു പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ചാറ്റിന്റെ ചാറ്റിന്റെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എനി വൺ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ ബൈ ദ ടൈം വിൽ ഡിസ്കസ് ആ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫോമൽ ഇഡിയംസിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇഡിയംസ് കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഗിവൻ ഫൈവ് ഫോമൽ ഇഡിയംസ് ഫോമൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവിടെ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ Our first sentence is, yes, Reshma, this is to kindly inform you that, yes, that's okay, our nah, usage is correct. Nah. Oh. Okay, coming to idioms, our plan didn't work, so it's back to the drawing board. Our plan didn't work, so it's back to the drawing board. Back to the drawing board, in the parane, yal, namal illam adhisen thodanganam, in the, that is, നമ്മളുടെ പ്ലാൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ടു ദ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു യൂസേജ് ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ എന്നും പറയാം വി ആർ ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ ആ പ്ലാൻ ഇൻ വർക്ക് സോ വി ആർ ബാക്ക് അറ്റ് സ്ക്വയർ വൺ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വർക്ക് ആയില്ല സോ വി ആർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് Okay, back to the drawing board. Alangil, back to square one. Okay. Next is, we can't cut corners with this project. Cut corners, in the parne, short cut. Alangil, in the English language, we can't cut corners with this project. That is, we can't cut corners with this project. We can't cut corners with this project. In the last week, we can't cut corners with this project. We can't cut corners with this project. We can't cut corners with this project. So, അതിന് അതിൻ അതിന് അതിന്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയമാണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് ടു മേക്ക് മീൻസ് ടു മേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഓർ ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇവന്റ് ഓക്കെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയാ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ഇൻ സെന്റൻസസ് ലൈക്ക് വി കാൺട്ട് കട്ട് കോർണേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി
okay and then next one is let's get the ball rolling on the new project let's get the ball rolling get the ball rolling in the parna engal endana oru pandu uritti thodangi adayad adu pole thanne endengilum oru project allengil endengilum pudhudai onnu vegam thodanga let's get the ball rolling on the new project ennu parna namukku vegam thanne nammude pudhiya project thodanga endana inde artha okay to begin something quickly to okay get the ball rolling the meaning adana to begin something quickly and then uh, finally i have another sentence to solve this problem we need to think outside the box and consider alternative solutions nammal mm eppolum -hmm. cheyina karyangalil ninnu vyathyasthamayi cheyuga allengil korchu kodi creative aayittu cheyuga ipo or post undakkana eppolum kaanuna post let's do something outside the box ennu parayanjal endengilum vyathyasthamayi endengilum unique aayi cheyuga so ivide endana ee prashnam parihirikkanengil nammal eppolum cheyina cheyida pora we need to think outside the box and consider alternative solutions matte solutions kuda nammal pariganikkendathund okay these are just very 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 few examples of formal idioms now i want all of you to give me one sentence using any of these idioms ivada anju idioms njan example il kodutundu idil edengilum oru sentence edengilum oru idiom use cheyidukonde uh or sentence there yeah. okay you can take any one idiom and create one sentence jobi jobi ivda post cheyidathunu to all enna asana question clear aayilla nanano ivde anju idioms njan ipo discuss cheyidille idil edengilum or idiom use cheyidukonde ningal ningalde aa or sentence create cheyidaikka okay and try to integrate different grammar structures ningal use cheyina sentence le ningalku collocations or phrasal verbs or conjunctions so uh, that is complex sentences galo endengilum kodi idinde kude kondu varan pattunnundengil it will be appreciated okay and job be post cheyidathu onnu to all in the optional post cheyi to we'll discuss it after this let's get the ball rolling on the new brand design okay good ashik she cut corners the speech mm. No, Adil and do 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 mistake and allow. She cut corners the speech in the Paralia talk. She did cut corners uh, in preparation of her speech in the Paralia. She cut corners the speech. Adil is for a missing under. You can uh, all modify that sentence and make it in the she did cut corners in preparation of her speech. Okay, Majishu. ോ <laughs> time to think outside the box good sentence it's time to think outside the box okay been to my waiting for different integrations nammala baaki advanced grammar structures um kude integrate cheyanengil i'll be very happy our initial plan didn't meet the client's expectations so now it's back to the drawing board very good very good amina amina last class la absent aayirun i didn't see you i think we have to think outside the box in order to write brilliantly good bimal bimal teach students to think outside the box for problem solving and innovative ideas very good devapriya let's let get a lot of let's avadiyo or s apostrophe s let us another short form ana let's let's get the ball rolling on the project by outlining our main objectives very good kartika I am fed up with it. Let's call it a day. Hare Krishna, we are going to talk about the class. We are going to talk about the sentence. I am fed up with it. Let's call it a day. Okay, anyway, the sentence is fine. The sentence is fine. Okay. You are going to talk about the side of the side. You are going to talk about the side of the side. Once again, could you explain it, ma'am? What is it? What is it, Jovi? 
ഈ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണോ ഇത് ഇഡിയംസ് ആണ് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് കൊടുക്കാതെ എന്നാൽ ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ ബോൾ റോളിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോൾ ഉരുട്ടി തുടങ്ങാന്നല്ലോ നമ്മളൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതല്ലേ വെക്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഡേ സെവന്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് കൂടെ കേട്ടിട്ട് വരും കേട്ടോ അടുത്ത വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഇനി സെഷൻ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ഫ്രൈഡേ എയ്റ്റ് ടു നയൻ പി എം ആണ് അടുത്ത ഫ്രൈഡേ ആകുമ്പോഴേക്ക് ബാക്കി സെഷൻസ് കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും കേട്ടോ വിക്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ജോബി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഇഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെരുമഴക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയതാണ് ഭയങ്കര മഴയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയതാണ് ഷീ ഇസ് എ നൈറ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത് പാതിരക്കോഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഷി ഇസ് എ നൈറ്റ് ഔട്ട് നൈറ്റ് ഔട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്റൽ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവള് രാത്രി മൂങ്ങയാവുന്നാണോ നോ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിയംസ് അധികവും നമ്മൾ ഇൻഫോമൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഫോമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്സിലും നമ്മൾ ഇഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഇഡിയംസും നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റിങ്സിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൽ ഇഡിയംസ് ഇൻഫോമൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഇൻഫോമൽ ഇഡിയംസ് പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകളല്ല നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ വേണം ഡെയിലി ഇ പി ടാസ്കുകൾ നോക്കാൻ കാരണം ആപ്പിളിന്റെ പി ഡി എഫിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഡേയും ഇഡിയം ഓഫ് ദ ഡേയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ വാട്സപ്പിൽ മെൻറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററിന്റെ ഇ പിയുടെ മെസ്സേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് അതൊരു റിമൈൻഡറായി എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു റിമൈൻഡർ ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ പോയി നോക്കണം ഓക്കെ ആപ്പിലാണ് ആക്ച്വലി അത് വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ജോബി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോമൽ റിട്ടൺ ഫീസ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ജോബി ഇപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ അടിയിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തവരൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു പോയോട്ടോ പ്ലീസ് ഓക്കെ അമീന ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ജോബി അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ജോബി മോളിൽ അത് അയച്ചതായിരുന്നു ഐ വോണ്ട് എവറി വൺ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഗിയർ രമേഷ് ബാബു സർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും എടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ഗിയർ രമേഷ് ബാബു സർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു formally resigned from my position as senior sales executive at watertech india private limited effective typically one month from tomorrow's date this decision has not been easy to make as i have genuinely enjoyed my time at watertech and have valued the opportunities for growth and learning that i have been provided with during my tenure here However, after careful consideration, I have come to the conclusion that it is time for me to move on to new challenges and opportunities in my career. I believe that decision is in the best interest of both myself and the company. Just a minute. I want to express my sincere gratitude to you and the entire team for the support, guidance and camaraderie that I have experienced here. I have learned a great deal from each band every one of you and I am grateful for the friendships that I have formed along the way especially Prabhat sir Shyam sir Arun sir and you Rami sir once again thank you so much my dear team of Ernaglam branch thank you for understanding okay idu namukku oru raw oru formal message inda oru raw form aayittu edukka idile namukku oru formal message i consider cheyan pattu ennu choichal no this can be considered as a semi formal one but i appreciate jobby like adhyatha classil thanne ingena oru piece aichu thannadana i am very happy njan korchu corrections parnaram to begin with dear ramesh babu sir ne sheshamo mumbo subject line is must
ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഫോമലി റിസൈൻ ഫ്രം അത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് തേയിൽ കണ്ടോ വാട്ടർ ടെക് ഇന്ത്യ എന്നതിൽ ഒന്നും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ടെക്കിന്റെ ഡബ്ല്യു ഇന്ത്യയുടെ ഐ അത് രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ വാട്ടർ ടെക് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ആയി അതും ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് നോ ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ പേര് അങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ ടെൽ യു ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ലേണിംഗ് ലേണിംഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗിൽ എൻ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഐ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ എന്നത് പ്രോനൗൺ ആണ് അത് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് അത് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫോമലായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബട്ട് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഇത്രയും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സോളി നമ്മൾ ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പേർപ്പസിനാണോ അത് എഴുതുന്നത് അത് മാത്രം കൺവേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ബേസിക് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം തീർക്കാം എന്തായാലും ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ ഇനിയും എന്താണ് നോട്ടീസ് പീരിയഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരാനല്ലേ സോ അവസാനത്തെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഫ്രം ഹ്യൗ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ആ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് മതി ഓക്കെ പിന്നെ താങ്ക് യു ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പേരും ഒപ്പമാണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല യോസ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ താങ്ക് യു യോ സിൻസിയർലി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യോ സിൻസിയർലി പേര് ഒപ്പ് മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ താങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ യു ക്യാൻ കട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ജോബീസ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസ് അല്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്തെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ നൗ ഐ വോണ്ട് എവറി വൺ ടു ഹാവ് a look at amina's formal writing amina aichirikkinnela second page aanu to first page subject applying for the position of legal advisor okay job application aanu dear hiring manager nammal ariyatha oral alli hiring manager so respected kodukunnadanu to nallathu adhe samayam nammal work cheyna company la oral kaikkuna samayathu nammalku dear aayka ipo nammal oru job application aanu nammal iyal ariyillallo so it's better to use respected I am writing to apply for the position of legal advisor at Sanmax Technologies as advertised on your company website with a master's degree in law and 3 years of relevant experiences I am eager to contribute my expertise to your esteemed organization very well written very well structured during my previous role at the uh Hantel companies I successfully provided legal counsel on various corporate matters including contract negotiations and uh, complaint issues. My ability to analyze complex legal scenarios and develop effective strategies has ended my enabled my clients to navigate potential challenges smoothly. Very good Amina, very good one. Okay, very well structured, advanced vocabulary is used on and sentence structuring nalla flow under to very good. And അമീന വളരെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഐ നോ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അമീന ഇവിടെ ഇ പിയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പറയാണ് ആൻഡ് അമീന ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് ഇ പി മാത്രം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് ഇ പി ഹാസ് ക്ലീഡർ ഓൾ ബിക്കോസ് അമീന വന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഇ പി യിൽ വന്ന സമയത്ത് ഐ റിമെമ്പർ മീ കറക്റ്റിംഗ് ഹെർ സെന്റൻസസ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ അഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസും എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്താണ് അമീന ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് So, if you invest time in it, you will improve. Okay? If you have a weekly session live, you don't have to do English in English. If you have any effort, you will improve. If you have any doubts, you will improve. If you have any doubts, you will improve. Yes, I mean, I could read it. Okay, thank you. Thank you. Okay, we'll have a look at Shahima's letter and we'll wind up for today. Shahima's subject is Project Update, Enhancing. Okay, we have three things to do. Uh, uh, job is resignation. Uh, Amin is job application. Here is the Project Update. Enhancing Synergies and Milestone Achievements. Dear Arun, I hope this email finds you well. Okay, finds you well. I'm going to start at the best of your health. That's good. 
I wanted to touch base with you regarding our ongoing collaboration on the strategic development project. Our team has made significant headway and I am excited to share the latest developments. Latest development or latest progress? Okay. We have successfully navigated the initial huddles and are now gaining momentum. The enhanced workflow processes have streamlined our operations, fostering a more seamless and efficient work environment. This has enabled us to stay on track and meet our critical milestones. However, we are not out of woods yet. The next phase presents some challenges. I propose we schedule a meeting to discuss potential solutions and mitigate any risks. Your expertise will be invaluable. Okay, very good, Shahima. I mean, almost idea ki kido nahi idea dite leko po nalya. And let me ask you, Shahima, have you referred Chat GPT or outline of India to Chat GPT? No kitan dar no. Please tell me yes or no. Yes. Adan dalo. Ah, in the po, all arum balare adigam Chat GPT use inu varan. Chat GPT use inu ma. Inda oru real. എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എന്താണ് കട്ട് കോർണേഴ്സ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിയതായിരുന്നു ഇ പി അല്ല എന്താണ് ചാർജ് ജി പി ടി ഒരു പ്രപ്പോസൽ എടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഐ വാസ് ഈസിലി കോട്ട് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് വാസ് ആസ് ടു മീ വാസ് ഇത് ചാർജ് ജി പി ടി മെയ്ഡ് പ്രപ്പോസൽ ആണോ എന്നാണ് അന്ന് ഐ വാസ് അസ്റ്റോണിഷ് ഓ ഹൗ കുഡ് ദി ഐഡന്റിഫൈ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ചാർജ് ജി പി ടി സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എനിക്കിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം വേർഡ്സ് ലൈക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് നാവിഗേറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റ മൊമെന്റം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം ചാർജ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ചാർജ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ചാർജ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റോ അതിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എ ഐ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇ പി ലെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ ചാർജ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐ എം യെസ് ന്യൂ വെക്കാബിളറീസ് വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂനൊരു കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്ന സമയത്തോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് ചാർജ് ജി പി ടി ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാർജ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചാർജ് ജി പി ടി ഒന്നും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ചാർജ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാണ്ട് പോലും ലൈക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത്യാവശ്യം ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈവൻ ഇടയ്ക്ക് ഇ പി കോണ്ടന്റിന് പോലും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഈ വേർഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫോമൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് പേർപ്പസിനോ മറ്റ് അക്കാഡമിക് പേർപ്പസുകൾക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇന്ന് ചാർജ് ജി പി ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്കും കമ്പനീസിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇന്ന് ടെക്നോളജി ഇസ് വെരി അപ്ഡേറ്റഡ് യാ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ജോൺ ഫിറ്റ് ടുഡേ പിന്നെ ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ വീക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് അതായത് ഒരു സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളും അതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റും കേൾക്കുക ഈ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതിൽ ഇറലവെന്റ് ആയത് ഏത് റെലവെന്റ് ആയത് ഏത് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവറി വൺ ഓക്കെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഇതിന്റെ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കിട്ടി കാണും അതിൽ ഒരെണ്ണെങ്കിലും എല്ലാരും ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം യുവർ ഇ പി ഫാക്കൽറ്റി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ക
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയോ എൻവയൺമെന്റ് പൊല്യൂഷനോ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റോ അതല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ സബ്ജെക്ട് റിലേറ്റഡ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയി ഒരു വീഡിയോ ആരുടെങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ടോപ്പിക് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്പീച്ചും ഈ ഒരു റിട്ടേൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു സിമിലാരിറ്റി എന്തായിരുന്നു കോൺട്രാഡിക്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് Yes, I mean, it was very time-consuming. I was like, I'm going to get a little bit of a time, but I'm going to get a little bit of a time. I did it on environmental sustainability, and it took, it took me more, more than two hours. I'm going to get a little bit of a time, but I'm going to get a little bit of a time. Yeah. Yeah, so this week, we focused on writing and presenting formal content. Are you going to get any doubts? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു യെസ് പാർവതി ടെൽ മീ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇ പി ഡയറി എന്നൊരു സംഗതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഇസ് കീപ്പിംഗ് അപ്പ് ദാറ്റ് ഇ പി ഡയറി എന്നത് ന്യൂ കമേഴ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ജേണൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ വീക്കിലി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പ് ടു യു അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോർഷൻസ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രസകരമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക ജേണൽ ആൻഡ് ഇ പി ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അത് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇ പി ഡയറി വിൽ ബി അവാർഡ് ഓക്കെ മോർ ദൻ അവാർഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജേണി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വീക്ക്ലി റിഫ്ലക്ഷൻസ് എഴുതാം ഓക്കെ കുഡ് യു പ്ലീസ് സേ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഡു പാർവതി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇ പി ഫോൾഡർ ആപ്പിൾ ഇ പി ഫോൾഡർ എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ വലുതാവണം എന്നില്ല അറൗണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ബിഗ് എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ It can be any topic of your interest. If you want to ask me, Parvati, I cannot WhatsApp you. You can actually ask your mentor. That is, if you want to participate in this video, you can learn wise from Prepoise. 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 You can learn thousands of students. So, what is the number you can communicate with me? Actually, it's not manageable. Okay. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അതേ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒരു സ്പീച്ചും അതേ ടോപ്പിക്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക പിന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിന്റെയും ഒരു സ്പീച്ച് ഫോർമാറ്റിന്റെയും മെയിൻ ഡിഫറൻസുകൾ എന്താണ് വൊക്കാബുലറിയിൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ Okay. And next week we'll be focusing on skills and fluency in formal discussion. We will focus on presentation skills next week. Focus on engaging in debates and delivering impactful speeches. And uh, public speaking techniques for formal settings.
famous words of William James that is if you can change your mind you can change your life aarengilum ivide english endana valiya sambhavana padichedukkanu onnu pattilla adu pole ivide already 40s 50s age ullavarakke undengil ee prayathil in english padichittu endina enna already ningalde mind il indengil english padikka ennalladhu ningalkku everest kayirunnadinekkal budhimuttayirikkum adalla ennundengil endanu if you can change your mind ivide itri aalkar english padikkunnundengil it is easy okay and english ennu parayunnathu valare simple language aanu in terms of grammar nammude malayalam grammar english grammar okka nokkana nundengilo english okka bayangara easy aanu so i am winding up with the famous words if you can change your mind you can change your life nammal ok endano chindikkunnathu adanu nammal pattilla nu jarcha pattilla pattum nu jarcha pattum adakke athre ullu okay and ningala help cheyan i am here so thank you for participating uh see you all next week and a gentle reminder i want all of you to complete your weekly quiz okay thank you so much take care good night weekly quiz attend ya marakkerud onnillengil innu thanne attend ya allengil naala attend ya to ee week inde quiz aarum poi adutha week alla attend cheyandathu ee week cover cheyathu ee week enna attend ya okay next week thottu yan weekly quiz la marks um kuda chodikkunnayirikkam okay you may all leave thank you